வணக்கம் அன்பர்களை தமிழ் புனல் சேனலுக்கு தங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறேன் சென்னையில் ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் கூட்டம் நடப்பதாக இருந்தது எழுத்துலகில் இருக்கும் என்னுடைய சில நண்பர்கள் அந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்திருந்தார்கள் எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் பேச வாய்ப்பு கிடைக்கும் என்றனர் எல்லா எழுத்தாளர்களுக்கும் பரிசும் பண முடிப்பும் கொடுப்பதாக சொன்னார்கள் கூட்ட ஏற்பாடுகளில் மும்முரமாக இருந்த என் எழுத்தாளர் நண்பரை பார்க்க போயிருந்தேன் கூட்டத்துக்கு யார் வரப்போறாங்கன்னு பட்டியல் தயாரிச்சிட்டோம் இதை பாரேன் அப்படின்னா பார்த்தேன் சிறு குழந்தையைப் போல என் பேர் எந்த பக்கம் வருதுன்னு தேடிட்டு இருந்தேன் எந்த பக்கத்திலும் இல்லை நண்பரிடம் கத்தினேன் யதார்த்தத்தை புரிஞ்சுக்கங்க வரலட்டி நடக்க போகிறது எழுத்தாளர் கூட்டம் நாங்கள் பின் நவீனத்துவம் இருப்பு நிலை கொள்கை வாழ்வியல் பரிமாணங்கள்னு ஆழமான விஷயங்களை அலச போகிறோம் அங்கே வந்து ஒரே ஒரு ஊரில் ஒரே ஒரு ராஜான் கதை சொல்லிட்டு இருப்பீங்களா எங்களை பழி வாங்கணும்னா நீங்கள் கதை சொல்லிகள் மாநாடு நடத்தும்போது எழுத்தாளர்களை கூப்பிடாதீங்க சரியா நீ எங்கள் ஆள் இல்லை என்று ஒரு மனிதனை ஒதுக்கி வைப்பது அவனுடைய உச்சக்கட்ட அவமானம் நண்பரிடம் கத்திவிட்டு நேராக சொக்கநாதர் கோவிலுக்கு ஓடினேன் பச்சை புடவைக்காரியிடம் அழுதேன் அவள் கவனித்தாளா என்று தெரியவில்லை கோவிலை விட்டு வெளியே வந்து சந்திப்பில் சாலையை கடக்கும்போது ஒரு இளம் பெண் என் கைகளை அழுத்தமாக பற்றி கொண்டாள் என்னம்மா இது என்று கத்த நினைத்தேன் அடக்கி கொண்டேன் அடங்கிவிட்டேன் ஆமாம் அவள் பச்சை புடவைக்காரியே தான் நீ எழுத்தார் இல்லை இல்லையா எழுத்தாளர் இல்லையாமே வெறும் கதை சொல்லியாமே சிரித்தாள் அன்னை ஏன் தாயே வெந்த புண்ணில் வேலை பாய்ச்சுகிறீர்கள் முட்டாள் அவனுக்கு தான் அறிவில்லை என்றால் உனக்கு எங்கே போயிற்று அறிவு அந்த கூட்டத்துக்கு போக நீ ஆசைப்பட்டிருக்கவே கூடாது ஏனென்றால் நீ எழுத்தாளனே இல்லை வெறும் கதை சொல்லிதான் தாயே ஏன் பதறுகிறாய் கதை சொல்லி என்றால் என்ன இலக்காரமான விஷயமா கதை சொல்வது கதை கேட்பது கதை புனைவது என்பது மானுடத்தின் அதிமுக்கிய தேவை குழப்பமான இந்த உலகத்தில் ஒரு ஒழுங்கை காண வேண்டுமென்றால் கதை சொல்லுதல் அவசியம் வாழ்க்கை நம்மை தூக்கி அடிக்கும் போது அதற்கு ஒரு கதையை மனதில் உருவாக்கி கொண்டால் தான் மீண்டு எழ முடியும் மனிதர்கள் இயற்கையாகவே கதை சொல்லிகள் அதனால் தான் நிலவில் உருவங்களை பார்க்கிறார்கள் நகர்ந்து செல்லும் மேகங்களில் தேவதைகளை பார்க்கிறார்கள் இலைகள் அசைந்தால் யாரோ நடக்கிறார்கள் என்கிறார்கள் சம்பந்தமில்லாத நிகழ்வுகளை சம்பந்தப்படுத்தி தங்கள் வாழ்க்கைக்கு ஒரு அர்த்தம் கற்பித்துக் கொள்கிறார்கள் இந்த கற்பிதம் உண்மையா பொய்யா என்பதல்ல கேள்வி இது நம்மை வாழ வைக்குமா வைக்காதா என்பதுதான் கேள்வி கதைகள் பலரை பல சமயங்களில் வாழ வைத்திருக்கிறது வீர சிவாஜி தன் தாயிடம் கதை கேட்டதால் தான் வல்லமை மிக்க அரசனாக வாழ்ந்தார் தாயே நீங்கள் சொல்வது புரிவது போலவும் இருக்கிறது புரியாதது போலவும் இருக்கிறது என்று கதை என்பது வெறும் புனைவு அல்ல வெறும் கற்பனை அல்ல ஒரு மனிதன் பெரிதாக எதையாவது இழக்கும் போது எப்படியாவது தன்னைத்தானே தேற்றி கொள்ள முயல்கிறான் அந்த இழப்பை மையமாக வைத்து ஒரு கதையை உருவாக்குகிறான் இறைவன் இதற்காகத்தான் என்னை படைத்தான் நான் பாதை தவறினேன் இந்த இழப்பின் மூலம் என்னை சரியான பாதைக்கு திருப்பிவிட்டான் என்று ஆறுதல் கொள்கிறான் ஏதாவது ஒரு உதாரணம் சொன்னால் இந்த மரமண்டிக்கு எளிதாக புரிந்துவிடும் என்றேன் அங்கே பார் காட்சி ஒன்று விரிந்தது எமிகோ நாகா ஒரு கால்பந்தட்ட வீரர் அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய கால்பந்தாட்ட அணியில் விளையாடி கொண்டிருந்தார் எதிர் அணியினர் அவர் பக்கம் ஊடுருவாமல் தடுப்பதுதான் அவர் வேலை மைதானத்தில் அவர் அணிக்கு ஒரு கோட்டை சுவர் மாதிரி நிற்பார் அவரை தாண்டி யாரும் பந்தை கொண்டு செல்ல முடியாது தொடர்ந்து அவருடைய அணி வெற்றிகளை குவித்து கொண்டிருந்தது எமிகோ நாகா பெயரும் புகழும் சம்பாதித்தார் கூடவே நிறைய பணமும் சம்பாதித்தார் அப்போதுதான் அந்த விபத்து நடந்தது ரெண்டாயிரத்து ஒம்போதாம் ஆண்டு அமெரிக்காவின் ஆர்கான்சாஸ் மாநிலத்தில் எமிகோ மும்முரமாக கால்பந்து ஆடிக்கொண்டிருந்தார் எதிரணியில் சேர்ந்த ஒரு வீரரின் ஊடுருவலை தடுக்க அவர் மேல் மோதினார் எமிகோ மோதலின் வேகத்தில் கீழே விழுந்தார் கால்பந்து விளையாட்டில் இது அன்றாடம் நடக்கும் ஒரு சாதாரண நிகழ்வு எமிகோ இதுபோல் ஆயிரம் முறை மைதானத்தில் கீழே விழுந்திருக்கிறார் அடுத்த நொடியே எழுந்து தூசியை தட்டி விட்டுவிட்டு பந்தை நோக்கி ஓடுவார் ஆனால் அந்த முறை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக உணர்ந்தார் எமிகோ கீழே விழுந்த போது அவர் உடலில் உணர்ச்சியே இல்லை அவரால் எழ முடியவில்லை பார்வையாளர்கள் கூட்டம் அதிர்ச்சியால் வாயடைத்து போய்விட்டது எமிகோ அணியினர் பயிற்சியாளர்கள் அவரை நோக்கி ஓடி வந்தார்கள் யாரோ ஆம்புலன்ஸை அழைத்தார்கள் மருத்துவமனையில் அவருக்கு கழுத்து பகுதியில் ஒன்பது மணி நேரம் தொடர்ந்து அறுவை சிகிச்சை நடந்தது மயக்கம் தெளிந்து அவர் கண் விழித்த போது அவர் நெஞ்சுக்கு கீழே எந்த பகுதியும் அவரால் அசைக்க முடியவில்லை எமிகோவின் வாழ்க்கையிலிருந்து கால்பந்தாட்டத்தை பிரிக்கவே முடியாது பள்ளியின் படித்த காலத்திலிருந்தே அந்த விளையாட்டின் மேல் அதீத காதல் கொண்டவர் எமிகோ படிப்படியாக முன்னேறி அப்போதுதான் மாநில அளவில் ஆடிக்கொண்டிருந்தார் 
தேசிய அளவில் பெரிய அணிகளிலிருந்து அவருக்கு அழைப்புகள் வந்து கொண்டிருந்த காலகட்டம் அது ஒரு வாரம் கழித்து நடக்க போகும் ஒரு முக்கியமான நேர்காணலில் அவர் வெற்றி பெற்றால் அவர் வாழ்க்கையே தலைகீழாக மாறியிருக்கும் முப்பது வயதில் அவர் கோடீஸ்வரராகி இருப்பார் அந்த நேர்காணல் நடப்பதற்கு முன் இந்த விபத்து நிகழ்ந்துவிட்டது இரண்டு மாதங்கள் பயிற்சி சிகிச்சை என்று தொடர்ந்து பாடுபட்டால் பின் வழக்கம் போல் கால்பந்து ஆடலாம் என்று மனப்பால் குடித்து கொண்டிருந்தார் எமிகோ மூன்றாவது மாதம் அவரை வீட்டுக்கு அனுப்பினார்கள் எமிகோவால் தன் கை கால்களை அசைக்க முடியவில்லை நூறு கிலோ எடையை கூட அனாசியமாக தூக்கி பழகியவரால் ஒரு கிலோ எடை கூட இல்லாத ஒரு கால்பந்தை கூட தூக்க முடியவில்லை வாழ்க்கையின் அன்றாட நிகழ்வுகளுக்கு கூட அடுத்தவர் துணை வேண்டும் என்ற பரிதாபமான நிலைக்கு தள்ளப்பட்டார் எமிகோ மகனின் நிலையை அறிந்த அவர் தந்தை தன் வேலையை விட்டுவிட்டு அவருடன் வந்துவிட்டார் இந்த விபத்திற்கு முன் எமிகோவின் வாழ்க்கை திட்டம் கச்சிதமாக இருந்தது அவருடைய வருங்காலம் எப்படி இருக்கும் என்று துல்லியமாக கணித்து வைத்திருந்தார் அவர் அவர் ஒரு முழு நேர கால்பந்தாட்ட வீரராக வாழ்வது என்று முடிவு செய்திருந்தார் மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கை நாளெல்லாம் அவருக்கு பிடித்த கால்பந்தாட்டம் மாலை நேரங்களில் கேளிக்கை கொண்டாட்டங்கள் எந்த கொண்டாட்டத்திலும் எமிகோதான் முன்னணியில் இருப்பார் அவர் இல்லாமல் எந்த கொண்டாட்டமும் களை கட்டாது என்று நண்பர்கள் அவரை புகழ்வார்கள் ஒரே நொடியில் எல்லாம் தழைக்கீழாக மாறிவிட்டது அவருடைய கனவுகள் எல்லாம் களைந்து விட்டன முடிவே இல்லாத வறண்ட பாலைவனமாய் அவர் முன் அவர் வாழ்க்கை விரிந்தது எமிகோவின் இடத்தில் வேறு யாராவது இருந்திருந்தால் அன் அவர் தற்கொலை செய்து கொண்டிருப்பார் இல்லை கசப்புடனும் எரிச்சலுடனும் கடனே என்று வாழ்ந்து கொண்டிருந்திருப்பார் இந்த இடத்தில்தான் கதை சொல்லுதர் அவர் வாழ்க்கையை மாற்றி போட்டது தாயே கதை சொல்லுதலுக்கு இங்கே என்ன வேலை அவசர கொடுக்கை சொல்வதை பொறுமையாக கேள் என்றாள் அன்னை எனக்கு ஏன் அப்படி ஒரு விபத்து நடக்க வேண்டும் என்று எமிகோ தொடர்ந்து சிந்தித்து கொண்டே இருந்தார் நான் ஒரு கட்டேரமுக கூட கெட்டது பண்ணலையே என்னையே ஆத்தா இப்படி படுத்துறா என்று நம்ம ஊர்க்காரங்க புலம்பி இருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி விளையாட்டு கேளிக்கை கொண்டாட்டம் பணம் இன்பங்கள் என்று ஏற்கனவே தன் வாழ்க்கை கதையை எழுதி வைத்திருந்த எமிகோ விதி அந்த பக்கங்களை சுக்குநூறாக கிழித்து போட்டுவிட்டதை எண்ணி மனம் உடையவில்லை இப்போதுதான் தன் வாழ்க்கைக்கு அர்த்தம் தேட ஆரம்பித்தார் அந்த மாஜி வீரர் அந்த விபத்தை பற்றியும் அதன் பின் தன் வாழப்போகும் வாழ்க்கையை சுற்றியும் ஒரு கோர்வையான கதையை பின்ன ஆரம்பித்தார் அந்த விபத்து நடப்பதற்கு முன் மற்ற மனிதர்களை பற்றி கவலைப்படாதவராகவே வாழ்ந்தார் எமிகோ யாரை கேடு கேட்டால் எனக்கு என்ன எனக்கு என் விளையாட்டு வேண்டும் என் கேளிக்கை இன்பங்கள் வேண்டும் எந்த குறையும் இல்லாமல் அனைத்தும் எனக்கு கிடைக்க வேண்டும் என்பதே அவருடைய கதை சுருக்கமாக இருந்தது விபத்து நடந்து ஒரு ஆண்டுக்கு பிறகுதான் எமிகோ தான் யார் எப்படிப்பட்ட மனிதன் என்பதை கண்டுபிடித்தார் அந்த கண்டுபிடிப்பை சுற்றி அவர் வாழ்க்கை கதையை திருத்தி அமைத்தார் பள்ளி மாணவர்களுக்கு வழிகாட்டும் பணியை விரும்பி ஏற்றுக்கொண்டார் எமிகோ வாழ்க்கையை வீணடித்து கொண்டிருக்கும் எத்தனையோ மாணவ மாணவியரை தன் மென்மையான வார்த்தைகளால் நல்வழிப்படுத்தினார் தனக்கு நேர்ந்த விபத்தையே ஒரு பாடமாக அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுத்தார் இரண்டு வருடங்கள் இந்த பணியை செவ்வனே செய்த பின் மீண்டும் கல்லூரியில் சேர்ந்தார் கவுன்சிலிங் துறையில் முதுகலை படம் பட்டம் பெற்றார் இன்றும் எமிகோவால் நடக்க முடியாது கால்பந்தாட்டத்தை நினைத்து கூட பார்க்க முடியாது நியாயமாக பார்த்தால் அவர் வார்த்தைகளில் செயல்களில் உறவுகளில் ஒரு விதமான கசப்பும் எரிச்சலும் இருக்க வேண்டும் ஆனால் அதில் ஒரு நிறைவு இருக்கிறது அவர் கைகளும் கால்களும் இன்னும் செயலற்றுதான் இருக்கின்றன என்றாலும் முன் எப்போதும் இல்லாத ஒரு ஆன்மீக மலர்ச்சி அவர் முகத்தில் என்று பலியிடுகிறது அவர் சொல்வதை கேள் விளையாட்டு இன்பம் கேளிக்கை என்ற தவறான மலையில் நான் வேகமாக ஏறிக்கொண்டிருந்தேன் நல்ல வேலை இந்த விபத்து நடந்தது என்னை அந்த மலையிலிருந்து அது கீழே தள்ளிவிட்டது அடுத்தவருக்கு வழிகாட்டும் வாழ்க்கைதான் எனக்குரிய மலை என்று அந்த விபத்து எனக்கு புரிய வைத்தது எனக்குரிய சரியான மலையை கண்டுபிடித்து விட்டேன் இப்போது அதில் மெதுவாக ஏறிக்கொண்டிருக்கிறேன் எமிகோவின் கதையை சொன்ன என் தாயான முத்தழகி முத்தாய்ப்பாக சொன்ன வார்த்தைகள் என்னை சிலிர்க்க வைத்தன அந்த வீரனுக்காக அவன் ஏறும் மலையில் உச்சியில் நான் அன்புடன் காத்து கொண்டிருக்கிறேன் வாழ்க்கைக்கு இலக்கியமும் அவசியம்தான் மறுக்கவில்லை ஆனால் கதை சொல்லிகள் அதைவிட அவசியம் அதனால்தான் நம் இந்து மதத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் புராணங்களும் இதிகாசங்களும் இருக்கின்றன அவளையே பார்த்து கொண்டிருந்தேன் இவள் மனதில் தான் எத்தனை அன்பு இந்த கேடுகட்ட புழு அவதிப்பட்டால் அவளுக்கு என்ன அவமானப்பட்டால் தான் என்ன தன் இறைவி வேலையெல்லாம் விட்டுவிட்டு தனக்கு எனக்கு விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறாளே சரி உன் வாழ்க்கை கதையை கொஞ்சம் சொல்கிறாயா கேட்க அவளாக இருக்கிறேன் என்ன ஒரு இரண்டு மணி நேரம் ஆகுமா இல்லை தாயே ஒரு ஐந்து நொடிகள் கூட ஆகாது என்ன சொல்கிறாய் பச்சை புடவைக்காரின் கொத்தடிமை இது கதை சுருக்கம் அல்ல தாயே இதுதான் என் மொத்த கதையும் அவள் விரும்புவதை செய்வதுதான் இந்த அடிமை தாயின் மொத்த வாழ்க்கையும் இந்த கதை கூட நான் புனைந்ததல்ல தாயே நீங்களே எழுதியது 
அந்த கதைப்படி வாழ உங்கள் அருள் வேண்டுமம்மா என்றேன் ஏதோ பெரிய நகைச்சுவை துணிக்கை கேட்டது போல அவள் வாய்விட்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தாள் நான் அழ ஆரம்பித்தேன் மறைந்தால் பச்சை புடவைக்காரி மீண்டும் வருவாள் 